সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল নারী সম্মাননা দু হাজার মঞ্চে এবছরের স্লোগান প্রগতির পথে নারী নারীদের এগিয়ে চলার পথে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সম্মাননা দিতে এই আয়োজনে যুক্ত আছে হামিম গ্রুপ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এবং সমকাল নারী সম্মাননা শিক্ষামূলক বৃত্তি অনুষ্ঠান সহ সঙ্গীত আয়োজন করে এদেশের মানুষকে যেন মূলধারার সংস্কৃতির সাথে আমরা ফিরে আনতে পারি শুধুমাত্র ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ফাইবার এবং উই চ্যানেল যেন আমরা ব্যস্ত না থাকি আমরা যেন প্রকৃত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপস্থিত থেকে কিশোর জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পারি আমরা যেন আলোকিত মানুষ হওয়ার সঙ্গে স্বর্ণ কিশোরী কিংবা স্বর্ণ কিশোর হতে পারি এইটি হবে আমাদের প্রত্যাশা সেই সম্মানিত আলোকিত নারীদেরকে সবার সামনে উপস্থাপন করতে চাই প্রশাসনে আমাদের যাকে আমরা সম্মাননা দিচ্ছি বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহিনা খাতুন যিনি একজন কবি ও সংগ্রামী নারী তার জন্য কিছু কর্তা নেই শিক্ষায় আমরা দিচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সাবিতা রেজওয়ানা রহমান তার জন্য জোরে করে দাঁড়িয়ে তিনি অত্যন্ত স্কলার একজন মানুষ তিনি আলোর পথ দেখায় মানুষকে এবং তিনি তা তিনি আরেকটি সম্মান পেয়েছেন ইউনিভার্সিটি যে গরবিনী মা সম্মাননা তার মা পেয়েছেন আমরা শিক্ষা ও সম্প্রসারণে উত্তরা ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ডক্টর ইয়াসমিনারা লেখা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা চিকিৎসা সেবায় একসময় যখন নারীরা আমাদের ওজিএসবি কিংবা অস্ট্রেটিক্স অ্যান্ড গাইডোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশের একটি লঘু আছে সেই লঘুটির মধ্যে দেখবেন আঁচল দিয়ে নারীর মুখ ঢাকা অর্থাৎ সেই নারীর আঁচলে মুখ ঢাকা লাজু নারীদের পাশে যে নারীরা দাঁড়িয়েছিলেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ তিনি ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্মানিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং বিভাগীয় প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর আঞ্জুমান আর বেগম তার জন্য একটি জোরে করে থাকে আইন শৃঙ্খলায় নারীরা এগিয়ে আছে অনেক পথ চোরায় পথায় পার হয়ে নারীরা এখন শুধুমাত্র খুন্তি কিংবা গৃহিণী নয় নারীরা চলছে পাহাড়ে পর্বতে মহাশূন্যে কিংবা রণাঙ্গনে তেমনি একজন রণক্ষেত্রের যোদ্ধা খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার এবং অত্যন্ত স্মার্ট একজন পুলিশ অফিসার সোনালী সেন তার জন্য একটি সোনালী করতালি হোক তার তারা রয়েছে তার আজকে বিকাল পাঁচটায় খুলনায় পৌঁছার কথা ছিল তার কেএমপি কমিশনারের সঙ্গে তার মিটিং তারপরেও তিনি এই প্রোগ্রামটির গুরুত্ব দিয়ে তিনি থেকেছেন আইন সেবায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অত্যন্ত পরিচিত মুখ মিডিয়ার পরিচিত ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার মিতিফ সঞ্জানা যার প্রতিটি কথায় আইনের ভাষায় তিনি মানুষকে প্রতিনিয়ত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন মিতি সঞ্জানাকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ স্থাপত্যবিদ্যায় আর্কিটেকটস রিজিওনাল কাউন্সিল এশিয়া আর্কেশিয়া কমিটি অন সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির চেয়ারপারসন ফারহানা শারমিন ইমু সঙ্গীত বিভাগে দুটো ক্যাটাগরি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রজনসঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত আমরা দিয়েছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর অনিমা রায় যিনি ইতিমধ্যেই তার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছেন সারা দেশের মানুষ তাকে চেনে অত্যন্ত গ্ল্যামারাস রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আমাদের অনিমা রায় ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে এবং নজরুল সঙ্গীতে আমরা দিচ্ছি শিল্পী জান্নাতের রহমান তিথিকে গণমাধ্যমে আমাদের নারীরা রক্তচক্ষ উপেক্ষা করে ক্যামেরার শাটার নিয়ে ঠাস ঠাস করে চলে যাচ্ছে কঠিন কঠিন নিউজ করছে আমার বন্ধু ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা মালার জন্য একটা করতালি হতে পারে বিনোদন জগতে এই মুহূর্তের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মুখ যার যাকে দেখা দেখলে আর টেলিভিশনের পর্দার সাথে হয়তো মিলবে না টেলিভিশনের পর্দায় যিনি আমার বাক বাকুম পায়রাটা কই দে বলে অপূর্বকে ঘরে বন্দি করে রাখে কিন্তু এত লক্ষ্মী এই আমার ছোট বন্টি আমাদের সামনে বসে আছে সাবিলা নূরের ভক্তের সংখ্যা কত নিয়ে তার জন্য একটু জোরে করতে লাগবো সাবিলা নূরকে আমরা এন্টারটেনমেন্ট ক্যাটাগরিতে দিচ্ছি কর্পোরেট সেক্টরে যে নারীরা অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে বাংলাদেশের অন্যতম মাল্টিনেশনাল কোম্পানি ন্যাশনাল বাংলাদেশ লিমিটেড যে সেই ছোটোবেলা থেকে আমরা যখন ছোট ছিলাম সম্ভবত আমরাও স্যারেলা খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিনি আমি শুনেছি আমার মা চালের গুড়া খাইয়েছে কারণ আমাদের স্যারেলা খাওয়ার মতো বোধ হয় সামর্থ্য ছিল না তো এখনকার যারা বাচ্চারা স্যারেলা খায় ন্যাশনালের প্রোডাক্ট খায় সেই ন্যাশনালের পিএলসির যে রেগুলেটরি অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান রেবিকা শারমিন 
তার জন্য একটি জোরে করে দেন সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে শাহিনা খাতুনের হাতে অতিরিক্ত সচিব বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবারে ডক্টর সাবিতা রেজওয়ানা রহমান সোনালী সেন অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ জানাতে চাইছি স্বাস্থ্য খাতে যিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন স্ত্রী রোগ ও প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অধ্যাপক ডাক্তার আঞ্জুমান আরা বেগম মঞ্চে আসছেন ব্যারিস্টার মিতি সঞ্জানা তিনি আইনজীবী সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে ডক্টর অনিমার রায় মঞ্চে আসছেন এবং তাকেও আজকের দিনে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে মঞ্চে আসবেন জান্নাতে রোমান তিথি এবং যথারীতি তার হাতে আমাদের সম্মানিত অতিথিরা পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন দৌলত আক্তার মালা দা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর বিশেষ প্রতিনিধি তিনি গণমাধ্যম শাখায় রেবেকা শারমিন বিভাগীয় প্রধান রেগুলেটরি অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাফেয়ার্স নেসলে বাংলাদেশ একটা জোরে করতালি হবে তার জন্য সাবিলা নূর অভিনয় শিল্পী মঞ্চে আসবেন আমি যেটা বলবো নারীদের জন্য সেটা হচ্ছে যে ডেডিকেশন হার্ড ওয়ার্ক কারেজ এই জিনিসগুলো তো অবশ্যই তার পাশাপাশি যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে নেটওয়ার্কিং ক্যাপাবিলিটিস যেখানে হয়তো আমাদের সোসাইটিতে দেখা যায় যে মেয়েরা অনেক সময় পিছিয়ে যায় তারা ওই জায়গাটাতে অনেকটা দুর্বল থাকে তো সেই জায়গাটার দক্ষতাটা অর্জন করলে আমি যেখানে আছি রেগুলেটরি অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাফেয়ার্স যেখানে আমার এভরিডে প্রচুর এক্সটার্নাল যে অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্ট সেক্টর সবার সাথে এংগেজমেন্টের মাধ্যমে কাজ করে যেতে হয় তো এই জায়গাটাতে দক্ষতাটা অর্জন করতে পারবে যদি ঘর থেকেই তাকে বলা হয় তুমি নারী এইটা করা যাবে না ওইটা করা যাবে না তাহলে তো সে যখন বেড়ে ওঠে তখন থেকে তার ভেতরে একটা সংকীর্ণতা একটা ভীতি মনের মধ্যে কাজ করে এই কারণে এগিয়ে আসা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় সেই কারণে আমি বারবার বলছি যে কাজটি পরিবার থেকে শুরু করতে হবে বেঁধে রেখে কাউকে দিয়ে কখনো কোনো দিন কোনো কাজ হয়নি আলাদা করে বলা যাবে না এটা নারীর জন্য বা এটা পুরুষের জন্য নারী পুরুষ উভয় মিলেই তো সমাজ বা একটি দেশ বা একটি জাতি গঠন হয় অতএব দুজনেরই সমানভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এগিয়ে যেতে হবে আমি একটু আগেই বলছিলাম যে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী এই অর্ধেক জনসংখ্যাকে পেছনে ফেলে একটি দেশ কখনোই উন্নতির শিখরে যেতে পারে না তাই নারী পুরুষ উভয়ে সমানভাবে কাজ করতে হবে এগিয়ে আসতে হবে ঘরে এবং বাইরে সমান অনুরোধটা আমি উৎসর্গ করছি আমার সুন্দর বোনের উপকূলবর্তী যেসব মেয়েরা দিনের পর দিন আমি বলবো যে আমার এই আজকের যে সম্মান তাদের জন্যই তাদের জন্য কাজ করেছি তাদের জন্য তাদেরকে নিয়ে আছি এবং আমি যে বলবো আমাদের এই যে সম্মানটির কথা আমি তাদের কাছে পৌঁছে দিব তো ধন্যবাদ সকলকে এই এই সুন্দর আয়োজন করার জন্য আমাদের এই ছোট ছোট আয়োজনগুলো আসলে মনে রাখার মতো আমাদেরকে আমাদেরকে আপফোল্ড করার মতো আমাদেরকে উপরে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তো এই স্বীকৃতি শুধু আমার একার না এই স্বীকৃতি আমার সারা বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য নারীদের জন্য উৎসর্গ করছি তো ধন্যবাদ সকলকে মূলত অনুপ্রেরণার উৎস হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন মনে পড়ে যে ওই মানুষটা দেশের জন্য দিন রাত কী পরিমাণ পরিশ্রম করছেন এবং আমাদের মেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিটা পদক্ষেপে উনি মেয়েদের খুঁজছেন যে মেয়েরা যেন এগিয়ে যান মেয়েরা যেন প্রমোশন কাজ তারপরে তার 
সম্মান সব জায়গাটা ধরে রাখতে পারে এবং সবাই যেন একসঙ্গে কাজ করে আর আমরা যারা অন্তত একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমরা উন্নয়নের অংশীদার হতে পারছি আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হচ্ছে আমাদের উন্নত জীবন যে সমস্ত মেয়েরা পায়নি তাদের জন্য কিছু করা এটা আমাদের একটা কাজ এটা আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব যে আমরা যেখানে যেখানে কাজ করব সেইখানে যে অনুন্নত জীবন পাচ্ছে যে নারীরা তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা যে যেটুকু কাজ করতে পারি ওইটুকু সময়ের মধ্যে যে জায়গায় আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আমরা কাজ করেছি সেখানকার উন্নত জীবন পাওয়ার জন্য সেখানকার নারীদের জন্য আমরা কাজ করেছি যেমন আমরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে জেলা প্রশাসক হিসেবে তারপরে আরও বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি যেখানে মেয়েদের নিয়ে কাজ করার ছিল যেখানে অংশগ্রহণ করা যায় আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করেছি আমি সৌভাগ্যবান আমি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল যেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে ডিরেক্টর এবং আমাদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি আসলে কাজ করি তো আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হই তখন আসলে আমি বুঝতেই পারি নাই যে শিক্ষক হওয়া যে দেশের আমাদের হাতে যারা আসে নবীন তরুণ প্রাণগুলো তাদেরকে গড়া যে কত কঠিন কাজ আসলে ভালো রেজাল্ট করা ভালো শিক্ষকতা না ভালো রেজাল্ট করা শিক্ষকতার মাত্র একটা উপাদান আসলে আমাদের দরকার ছিল আরও অনেক প্রশিক্ষণ আমরা সময়ের সাথে এই আঠাশ বছর শিক্ষকতা করতে করতে শিখছি আরও শিখব কিন্তু শুরুতেই যদি আমাদের শিক্ষকরা যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আছে তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যায় যেটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষতার উপর এবং লিডারশিপ ট্রেনিং মেন্টারশিপ ট্রেনিংয়ের উপর জোর দিচ্ছেন তাহলে আমরা আরও ভালোভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারব পরিশেষে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই আয়োজকদের আমার জন্য এই সম্মাননা অত্যন্ত গর্বের আমার মনে হয় আমি নতুন স্পিরিটে আরও উদ্যম নিয়ে কাজ করতে পারবো আমার জন্য খুবই বড় একটা ব্যাপার এবং গর্বের একটা ব্যাপার এখানে যারা আছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমার সম্মান জানাতে চাই সবাইকে কারণ তারা তাদের নিজস্ব সেক্টরে যে কাজ করছেন আপনারা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অনুপ্রেরণা এবং মোটিভেশন সেই সাথে আমি এই অ্যাওয়ার্ডটা ডেডিকেট করতে চাই আমার মাকে যিনি গৃহকর্মের মতো এরকম কঠিন একটা কাজ করার পরে আমাদের সবাইকে চেষ্টা করেছেন সংস্কৃতির সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত রাখতে এবং আমার মার কারণে আমি আজকে এখানে আছি সেই সাথে বিশেষ একটা ধন্যবাদ জানাতে চাই আশিস দাকে এই সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছেন এবং হামিম গ্রুপ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এবং সমতাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞানী যে মহিলারা আমাদের এই বিশেষ দিনে নারী সম্ভাবনা পেলেন এবং এই নারী দিবসে গতকাল ছিল আটই মার্চ বাট আজকে পরবর্তী দিনটাতেই আমরা একটা সুন্দর প্রগতির পথে নারী সম্ভাবনা পেলাম স্পেশালি স্বাস্থ্য খাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের কর্ণধার অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আপনারা সবাই জানেন যে আমরা এমডিজি গোলে ম্যাডাম সম্ভাবনা পেয়েছেন স্পেশালি মাতৃমৃত্যু এবং নবজাতকদের মৃত্যু রোধে এবং আমরা যারা আছি আমাদের অবস্টেটিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি আমাদের বাংলাদেশে যত সোসাইটি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সোসাইটি এবং প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজারের এখানে আমাদের সদস্য রয়েছেন আর আমি নিজেকে একটু গর্ব মনে করি কারণ আমার বিয়ে হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে এবং আমি একটা ভালো ফ্যামিলি থেকে এতটুক সম্মান পেয়েছি এবং এতটুক অনুপ্রেরণা পেয়েছি আমি বলবো যে খুশিবিত এবং ক্ষুদ্র সাধ্যের মধ্যে থেকে বিভিন্ন ধরনের আইনের তথ্য এবং বিভিন্ন ধরনের আইনগুলোকে খুব সহজভাবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছি এবং এর থেকে যদি একজন নারী একজন কিশোরীও কোনোভাবে উপকৃত হন আমি নিজেকে ধন্য মনে করব তো আমি আবার আয়োজকদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে সম্মানিত করার জন্য সবার জন্য অনেক শুভকামনা ঊনপঞ্চাশ বছর পর একজন নারী স্থপতি সেই ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক পদে আসতে পেরেছেন সৌভাগ্যবশত আমি সেই নারী এবং এশিয়ান আর্কিটেক্টদের একটা ফোরাম আছে যার নাম আর্কেশিয়া সেটি তৈরি হয়েছিল গঠিত হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর আগে
স্বীকৃতি পেলে সবাই কিন্তু তার স্বশ ক্ষেত্রে আরো ভালো কিছু করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পড়ে তো এটা আমি বলবো যে আজকের এই দিনে আমি নজরুল সঙ্গীতে যে সম্মাননা পেয়েছি এটির পুরো কৃতিত্ব আমার মায়ের জন্য কারণ আমি ছোটবেলা থেকে যখন থেকে আমি গান বুঝতাম না আমার মা আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে নজরুল সঙ্গীতের জন্য কারণ আমার মা নজরুল সঙ্গীত অনেক বেশি পছন্দ করতেন এবং ফিরোজা বেগম কমল দাসগুপ্ত ওনাদের ছবি নিয়ে নিয়ে পেপার কাটিং নিয়ে নিয়ে আমাকে দেখাতেন তখন থেকে আমি আসলে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকি এবং শিখছি এবং সবচেয়ে বড় উৎসাহের জায়গা হচ্ছে আমি যখন প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি সেই বিষয়টিও ছিল নজরুল সঙ্গীত যে কারণে আমি নজরুল সঙ্গীতের সাথে এভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি যারা ক্যারিয়ার গড়েছেন পোশাক রপ্তানি খাতে এবং তারা প্রত্যেকেই হামিম গ্রুপের কর্মচারী কর্মকর্তা তাদেরকেও আমরা আজকে পুরস্কৃত করেছি এবং আমাদের মতো নারীদেরকে সুন্দর কর্মপরিবেশ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ করে দেওয়ার জন্য আর আমি আজকে আমার এই পুরস্কারটি দেওয়ার জন্য আমি আসতে পেরেছি আর পরবর্তী জায়গায় অংশগ্রহণ করতে চাই সে হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড মা পরবর্তী পদক্ষেপ আমার হাজব্যান্ডের ছিলেন বরাবরই আমাকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তুমি পারবে তুমি করো তুমি পারবে যখন আমি প্রোডাকশন সুপারভাইজারে ট্রাই করি ফার্স্ট টাইম আমার হাজব্যান্ডকে বলি সে বলি তুমি পারবে চেষ্টা করো তুমি পারবে তো আমি এই জন্যই দুজন মানুষকে আমার এই পুরস্কারটা আমার বাবা মা দিন রাত এভাবেই কাটে বিশ্বাস হলো না তোমার দাঁড়াও দেখাচ্ছি ওই দেখো জানো বাবা মাকে আমি কাছেই পাই না দুজনকে খুব মিস করি কিন্তু ওরা যে সুপার হিরো সুপার হিরোদের অনেক দায়িত্ব কি বললে আমি অনেক একা আরে না তুমি তো আছো এমন নিবেদিত প্রাণ একঝাক সুপার হিরো ডাক্তার নার্স এবং আধুনিক সব যন্ত্রপাতি নিয়ে ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় নিয়োজিত আছে আপনার সেবায় হরে দুষ্টটা এখনো ঘুমাওনি না কি ইমার্জেন্সি এখনই আসছি 
अवहेलित वंचित चैलेंज आगुल जय करते जय कर प्रधान उपादान हम शिक्षा शिक्षा छाड़ा निजे के को भाव वही जैगाटा के एसटाब्लिश करा जा डर सबिता रिजवाना गलें आशा करबा सबा मिले उमेन एमपावरमेंट नहीं माननीय प्रधानमंत्री जो स्वप्न देखें जेखने उन्नी सोनी सें क्रिएट करें से जगहटा जाब एवं देश एक दिन पृथिवीर अन्तम एक देश रूपान्तरित हो शुद्म मे महिला अर्थनीति गतिशील और बस गतिशील करार्जन जो सम्पृक्तता तार माध्यम सत्य आनंदित जे हमारा अपना तो सुंदर एक अनुष्ठान जैसे अपना सम्मानित कर सत्य एक आनंद क्या स्वीकृति पवार चे आनंद कि दिलें कि दिलें से बड़ कथा ना इतिहास देखें नारी पन्न हिसाब व्यवहित हो दादी मा तर कसारे को अपने देखें कारण तरा अर्जन कर सरसि प्रोडक्शन आय सम्पृक्त छा जेजन नारी सब समय डोमिनेट कर बैर कर नहीं आसान क्योंकि अनेकटा जर्नी शेख हसना के प्रथम धन्यवाद जाना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नारी नेत्री क्लारा जेटकिन श्रमजीवी नारी बचर एक निर्दिष्ट दिन मत बनीम एकत्रित एक खसरा प्रस्ताव पेश कर लो ठीक एक सतर बचर पर जिसघे आठ मार्च के आंतर्जा नारी दिवस हिसाब से घोषणा कर लो उन्नीस पचात्तर साल तर मान एक प्रस्ताव पास होते एक सतर बचर समय लेगे गल ये जदि अन्न को क्षेत्र में हतो से बोध है यत समय क्षेत्र होता ना जतर पितार कथा सब समय भारनारेबल उमेन सब नारी सम अधिकार आत्मर्दार महिला आत्मसंस्थान कर्मसंस्थान टेक्सई जीविकायर 
সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি সুযোগ তৈরি করেছেন দরিদ্র যে সব গ্রামীণ নারী ছিল তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ভালনেবল ওমেন বেনিফিট এবং শিশু দিবা কেন্দ্র উনি চালু করেছিলেন কর্মজীবী নারীদের আপনারা জানেন যে হোস্টেল আছে তারা এখন হোস্টেলে থেকে তাদের কর্মজীবী মহিলা যাদের থাকার জায়গা নেই তারা ওখান থেকে করতে পারেন দরিদ্র নারীদের জন্য আমাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির যে ক্ষুদ্র ঋণ যে কার্যক্রমগুলো সেগুলো আছে তৃণমূল একেবারে দরিদ্র নারী যারা তাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবী নিবন্ধিত সমিতি আছে সেটার সংখ্যা এগারো কোটি তেষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত এই সমিতিগুলোকে দেওয়া হয়েছে এবং সরকার সেটি অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন আমাদের উপকূলীয় নারীদের জন্য অনেক বেশি কর্মসূচি আছে যেগুলো নারী এবং শিশু কল্যাণে কাজ করে আমাদের মাইন্ডসেটের এখনো অনেক পরিবর্তন হওয়া দরকার সত্যিকার অর্থে আমরা যতই বলি যে আমরা নারীরা আমরা পারি আমরা সত্যিকার অর্থে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি সেই হিমালয়ের সিঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন থেকে শুরু করে স্পিকার আমাদের আজাদ ভাই বলছিলেন আজাদ স্যার বলছিলেন যে সেই স্পিকার থেকে শুরু করে আমাদের ডক্টর ডক্টর কমিউনিটিতে ব্যারিস্টার উনি বলছিলেন যে আমরা প্রধান বিচারপতি করার খুব শখ ছিল সেটা করতে পারিনি হয়তো বা সেটাও একদিন আমি সম্পন্ন করব সবসময় একটি জায়গায় মেয়েদেরকে দাঁড়াতে হবে শিখতে হবে তাদের সেই শক্তিটা রাখতে হবে এই শক্তি নিয়ে যদি আমরা কাজ করি সত্যিকার অর্থে জাতির পিতা বলেছিল এই সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবে না আমাদের কেউ কেউ দাবায় রাখতে পারবে না আপনার হৃদয়ের আরো কাছে